挑战二十四小时生活在卫生间里面。在我们很多挑战视频的评论区，我都会看到这样一条点赞很高的评论，希望方伟能够挑战二十四小时生活在卫生间里面。作为一名非常宠粉的博主，接受挑战。我们的游戏规则是不许用手机，但是可以带玩具，小星星的钢琴、数字迷盘，还有一本字帖，因为我的字写的太难看了。那么我们现在就去卫生间。挑战正式开始，我们先把这边整理一下。啊，坏了！这才用了三年不到，不过应该可以修好。嗯 ，OK。这下干净多了，整整齐齐。接下来我们来练字吧。在我很小的时候，我爸爸就一直跟我说，字如其人，一个人的字就是他的形象。写一首好字。真的可以为我们加分？哎，啥也没有。客厅不是有凳子吗？我把凳子拿过来就可以了呀。但是我正在做挑战，不能离开卫生间。还好这边有个拖把，不一定够得到。哼，还差一点点，我脚没有出来。嘿，够到了。没有想到啊，这么顺利就拿到了。我们来念字吧，我从这一面开始。写的我手都疼了，因为控笔需要很大的力量。希望各位小伙伴都能够练得一手好字。我喝杯水。最后再问大家一个问题：你们喜欢练字吗？打在评论区。该吃午饭了。哎，苹果我没带进来，还在客厅的餐桌上。老办法。哦。哎，有效有效。嘿。啊！不要滚了，停停停。越跑越远了，小小困难怎么难得到我呢？我们的游戏规则是双脚不能离开卫生间，那我可以爬出去啊！我的脚没有出来，嘿嘿，来了来了，好，嘿，这么简单就到手了。各位小伙伴，你们发现没？只要你想得到的东西，办法永远比问题多。洗刷刷，洗刷刷，又不悠人。其实我是比较喜欢吃那种粉粉的苹果。<笑>苹果掉进厕所啦！哎呀，我的妈呀！还好这个苹果比较大，我才吃了两口，刚,刚掉下来的时候摔破了，另外一半掉进去了，应该还能吃吧？再洗一洗吧。嗯，总不能浪费吧？但是我还是想给它削个皮，要不然有心理阴影。水果倒在餐桌上，老规矩。够到了，来吧！拿到了，削好了，没什么味儿，不丢人，浪费才丢人，干净吧？周杰伦有一部电影说 ，One apple a day keep doctors away， 你们知道什么意思吗？写在评论区。洗手，大点声，大点声，我听不见，才怪！我要冷静，干脆我们来画画吧。这是我画的鸟，怎么这么丑啊？让我再找一找感觉，<笑>怎么样？还可以吧。白鸟朝凤图，开始。白鸟朝凤图已经画好了，请欣赏。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，刚好一百只，栩栩如生，争先恐后。如果满分一百分，你们觉得方伟的这一幅《百鸟朝凤图》可以打几分？写在评论区。当然了，大家也可以在评论区竞拍，价格最低的那一位，方伟给你寄过去，是最低啊。这卷册子以后就不用了，把它保存起来。OK， 现在我们来玩游戏，数字谜盘。视频下方没有链接，我们先把它打散，闭着眼睛。现在开始恢复。OK， 是不是很厉害？其实这个玩具我已经玩了很久了，我有一个疑问，是不是里面的数字随便摆放都可以还原成一二三四五六七八？你们觉得是还是不是？我的答案是，不是。打个比方，现在是正常状态，我们把七和八的位置
调换一下，然后进行还原。不行，再来一次。八七六五四三一二还是不行。如果有哪位小伙伴解开了这个谜题，请在评论区告诉我。啊啊、休息一下。Lay down。天都黑了，翠翠和小星星还没回来，我好饿呀。他们回来了。你干嘛？你们回来啦？今天的好吃的。这是啥？你们拿去袋装的，好吃的。一点仪式感都没有。哎，没有袋子了，实在是。玉米，还有一根香蕉。你们今天玩的愉快吗？你要干嘛？我爸爸不需要。他以为你在。你大号。他以为我在上厕所。这里面是什么呀？酒。酒啊，你不能喝。<笑>还有一根，好不好吃？好吃。你们今天干嘛去了？去吃包子啦。今天去吃包子啦。嗯。小星星吃的好香啊！你吃饱了吗？还没吃饱。怎么了？饱了。他吃完了。我先洗个脸。Moments later， 欢迎回来，挑战二十四小时生活在卫生间，终于完成了。大家觉得还有哪些有趣的挑战，也可以写在评论区，或者是给我发私信。呼声比较高的，接受挑战。本期视频点赞过万，我们下一期就挑战二十四小时生活在。帐篷里面，喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜。